നമസ്കാരം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിവിധ ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണമാണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പത്ത് നാൽപ്പത് ഫീറ്റ് അടി നീളവും വളരെയധികം മുപ്പത് നാൽപ്പത് ടൺ ഒരു ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരം കിലോ ആണ് മുപ്പത് ടൺ നാൽപ്പത് ടൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വലിപ്പവും അതിൻ്റെ സൈസും ഒക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ലോറികളിൽ കണ്ടെയ്നർ ഫോർട്ടി ഫീറ്റ് കണ്ടെയ്നറൊക്കെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയ കണ്ടെയ്നറുകൾ കപ്പലിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾ ആ അത്രയും ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അത്രയും നാൽപ്പത് ഫീറ്റുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറി മാറി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകളും അതേപോലെ തന്നെ ടാബ്ലെറ്റുകളും വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപവും ഭാവവുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉള്ളത് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിനെ ഒരു കൃത്രി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയത് ജോൺ ബോൺ ന്യൂമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണത്തിന് ഇന്ന ഇന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് വോൺ ന്യൂമാൻ എന്നാണ് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ എന്നാണ് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ആ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു മോഡലിനെയാണ് വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുക അപ്പം ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും നാൽപ്പത് അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന പോലെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച ആ മോഡലിനെയാണ് ന്യൂമാൻസ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുക അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് സി പി യു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ ഇതിൽ തന്നെ സി പി യുവിന്റെ ഉള്ളില് പിന്നെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് മെമ്മറി ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു രൂപരേഖയെയാണ് വോൺ ന്യൂമാൻസ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഡ്രോ ദ ഫിഗർ ഓഫ് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻസ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് മാർക്ക് ദിറ്റ്സ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഈ ചിത്രത്തിലെ ഇൻപുട്ട് സി പി യു ഔട്ട്പുട്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് സ്ഥിരം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ചിത്രം വരയ്ക്കാനും അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താനും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോ അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും അതിന് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയും അതിന്റെ രൂപവും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സി പി യു ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പരീക്ഷ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വിവിധ ജനറേഷനുകളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി വിവരിക്കുക അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേ
അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൻപത് അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടെത്തി അതിൽ നിന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വരെ അഞ്ച് ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓരോ ജനറേഷന്റെ പ്രത്യേകതയും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി സ്പീഡ് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി പ്രോസസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് തേർഡിലേക്കും തേർഡിൽ നിന്ന് ഫോർത്തിലേക്കും ഫോർത്തിൽ നിന്ന് ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മള് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മൾ ടു ജി ത്രീ ജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്പീഡ് പറയില്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് ടൺ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത് ടൺ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കിലോന അല്ലെങ്കിൽ അര കിലോന നമുക്ക് അതിൽ കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന അത്രയും ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണകരമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും പിന്നെയുള്ള ഗുണം എന്താണ് വലിപ്പം കുറയുമെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോസസിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എക്സ്പെൻസീവായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു യു എസ് എസ് ആർ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ലോകത്തിലെ ഏതാനും ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് വ്യക്തികൾക്കൊന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാൽപ്പതിനായിരം അല്ല സോറി നാൽപ്പത് ടൺ വെയ്റ്റും അത്രയും വലിയ ഒരു ഉപകരണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും എക്സ്പെൻസീവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വീതമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി 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 വന്നപ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഓരോ വീട്ടിലും ഒന്നും രണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോ അതിന്റെ വില വില വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പിന്നെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഓട്സ് വൈദ്യുതിയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എ സി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ സിക്ക് ആയിരം വാട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് എ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്രയും വൈദ്യുതി ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വേണമായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എത്രയോ ഒരു ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ വാട്ട്സ് മാത്രമാണ് വൈദ്യുതി വേണ്ടത് പിന്നെ നേരത്തെ ഇത്രയും വൈദ്യുതി ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വാട്ട്സ് ഒക്കെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഹീറ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത റൂമുകളിൽ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആദ്യകാലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പിന്നീട് പിന്നീട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വളരെ വില കുറഞ്ഞ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഓരോ ജനറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ജനറേഷൻ ആണ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ നോക്കിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആയിരുന്നു വാക്വം ട്യൂബ്സ് എന്നുള്ളൊരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഈ വാക്വം
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടെക്നോളജി എന്താണ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു അതാണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഡാറ്റ ഡാറ്റയും പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഇതിന് അതിന് എക്സ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പേര് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ അതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ഇനിയാക് അപ്പോ ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ആദ്യ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണം ഏതാണ് ഇനിയാക്ക് എന്നാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയാക്ക് എന്നുള്ള ഈ ഷോർട്ട് നെയിമിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഇനി അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു വാക്കും ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ ഒരു ഉപകരണമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വാക്കും ട്യൂബുകൾ അടങ്ങിയതാണ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ഫീറ്റ് വലിപ്പമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു നാൽപ്പത് ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആയിക്കാട് സ്കൂളിലത്തെ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയുടെ അത്രയും നീളം നാൽപ്പതിനായിരം പിന്നെ കിലോ ഭാരം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നാൽപ്പത് ടൺ നാൽപ്പത് ടൺ ഭാരമുള്ള ഒരു വലിയ ഉപകരണമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏകദേശം ഏതുപോലെ നമ്മൾ കൈവേര് നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ നാൽപ്പത് ഫീറ്റുള്ള ലോറിയിൽ വലിയ കണ്ടെയ്നറുകൾ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്രയും വലിയ ഉപകരണമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വാട്ട്സ് വൈദ്യുതി വേണം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എ സി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത് ഏകദേശം ആയിരം വാട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അമ്പത് എ സി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്രയും വൈദ്യുതി വേണമായിരുന്നു ഇന്നോ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോ അത്രയധികം വൈദ്യുതി വേണമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്രയും അധികം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാകുമ്പോൾ ധാരാളം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ ടു ബൾക്കി ഇൻ സൈസ് പിന്നെന്താ എമിറ്റ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്വാക്ക് അപ്പൊ ഇനിയാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജനറേഷനിലത്തെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പേരാണ് ഇനിയാക്ക് പിന്നെ അതിനുശേഷം കണ്ടുപിടിച്ച ജോൺ ബോൺ ന്യൂമാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഈ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനെ ചുരുക്കി അഡ്വാക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇനിയാക്ക് അഡ്വാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ യൂണിവാക്ക് യൂണിവാക്ക് ഈ മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഏതിലും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഏത് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ സൈസ് കൂടുതലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ധാരാളം വൈദ്യുതി ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ചൂട് ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇനിയാക്ക് എഡ്വാക്ക് യൂണിവാക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ച ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വരുമ്പോൾ ടെക്നോളജിയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലെ വലിയ ഭരണി പോലെയുള്ള വോക്കം ട്യൂബ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് ഒരെണ്ണമൊന്നും പോരാ എത്ര എണ്ണം വേണം ആയിരക്കണക്കിന് വേണം പത്തും പതിനായിരം അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കം ട്യൂബ്സ് ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അത്രയും
വരപ്പുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉപകരണമാണ് ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വലിയ ഭരണി പോലെയുള്ള വാക്വം ട്യൂബ്സിന് പകരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വലിപ്പം വളരെ വളരെ ചുരുക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത് ഫീറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം കിലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാലും അതിന്റെ വലിപ്പം ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ജനറേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആണ് അതിനു പകരം ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനെ അപേക്ഷിച്ച് വില നിർമ്മാണത്തിന് വരുന്ന ചിലവ് കുറവാണ് ലെസ് എനർജി ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അത്ര വൈദ്യുതി ആവശ്യമില്ല എമിറ്റ് ലെസ് ഹീറ്റ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അത്ര ഹീറ്റ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് വോസ് ഡെവലപ്പ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പോലെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോബോൾ പാസ്കൽ പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധിച്ചിരുന്നു യൂസ് മാഗ്നറ്റിക് കോർ മെമ്മറി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ് ആസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഇപ്പൊ പ്രൈമറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് റാം റൂം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിന്റെയൊക്കെ പൂർവ്വ രൂപങ്ങൾ ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വൺ എന്ന മോഡലും ഐ ബി എം വൺ സിക്സ് ടു സീറോ എന്ന മോഡലും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മോഡലുമാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് പോകണം തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നിർമ്മാ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെയാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഐ സി ചി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ പത്തിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ ഐ സി എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നൂറ് കണക്കിന് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കപ്പാസിറ്റി ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോർഡില് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഐ സി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ട്രാൻ കുറെ അധികം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു ഐ സി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും ഇതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വലിപ്പം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ തേർഡ് ജനറേഷനില് സാധിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത് താരതമ്യാന വലിപ്പം കൂടുതലായിരുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് പകരം തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഐ സി ചിപ്സ് ആണ് ഓക്കാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഐ സി എന്താണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിലിക്കൺ ചിപ്സ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ മിനിയേച്ചറൈസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ജാഗ് കിൽബി ജാഗ് കിൽബി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഐ സി ചിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ് ഒരു ഐ സി ചിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അനേകം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോർഡാണ് ഏത് ഐ സി അപ്പൊ ഈ ഐ സി ചിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതോടു കൂടി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വലിപ്പം വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ് ദ സൈസ് ഗണ്യമായി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വലിപ്പം ഗണ്യമായി തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു ബെറ്റർ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് സൈസ് കുറയ്ക്കുക മാത്രല്ല അതിന്റെ ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് വർദ്ധിച്ചു അതിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിച്ചു ബെറ്റർ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കൊണ്ട്
ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചിലവ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അപേക്ഷിച്ച് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചിലവും കുറവായിരുന്നു ബേസിക് ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ പ്രോഗ്രാംസ് ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ വർഷം നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ബേസിക് അപ്പൊ ഈ ബേസിക് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഈ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ സാധിച്ചിരുന്നു തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ് സീറോ ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ് സീറോ ആൻഡ് ഐ ബി എം ത്രീ സെവൻ സീറോ ഈ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ തേർഡ് ജനറേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലുപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഐ സി ചിപ്സ് ആണ് എന്താണ് ഐ സി ചിപ്സ് കുറെ അധികം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ഐ സി ചിപ്സ് എന്ന് പറയുക തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വലിപ്പം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റിയും പ്രോസസിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും വർദ്ധിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വില കുറഞ്ഞു വൈദ്യുതി ചിലവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു രണ്ട് മോഡലുകളാണ് തേർഡ് ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റിയും ഐ ബി എം ത്രീ സെവൻറ്റിയും അപ്പൊ ഇതാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ ഇനി ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻ അതാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്താണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു ലാപ്ടോപ്പുകളും ടാബ്ലറ്റുകളും പോലെ നമുക്ക് പാം ടോപ്പുകൾ അല്ലെ കൈ കൊണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന അത്രയ്ക്ക് വലുത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു നാൽപ്പതിനായിരം കിലോ നാൽപ്പത് ഫീറ്റ് വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണത്തെ നമ്മുടെ കൈ പത്തിയിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന അത്രയും ചെറുതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ജനറേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ ഏതാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വരെ ഏതാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ഐ സി ചിപ്പിന് പകരം മൈക്രോ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം കണ്ടെത്തി മൈക്രോ മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിസൂക്ഷ്മമായ അല്ലെ അപ്പോ ഐ സി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ സി തന്നെ ചെറുതായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ചെറുതായ എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായ ഒരു ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ടുഡേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏത് ജനറേഷനിലാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലാണ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യ ടെക്നോളജി എന്താണ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് എന്താ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ഇസ് എ സിംഗിൾ ചിപ്പ് ഒരു ചെറിയ ചിപ്പാണ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐസികൾ ഉണ്ടല്ലോ അനേകം ഐസികൾ അനേകം നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഐസികൾ ഒരു ചെറിയ ചിപ്പിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇനി ഫോർത്ത് ജനറേഷനിൽ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ സി ചിപ്സ് അല്ല സോറി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നാ പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടമാരി ഇതിൽ ഈ ലാർജ് സ്കെയിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് നീളവും വീതിയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വലിയ നാണയത്തിന്
എഫിഷ്യൻസി മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഗണ്യമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി സി പി യു ബിക്കെയിം സിംഗിൾ ചിപ്പ് നമ്മൾ സി പി യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ആ നടുക്കിലിരിക്കുന്ന പെട്ടിയുടെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സി പി യു എന്നാണ് പറയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രോസസ്സറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സർ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പെട്ടിയെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സി പി യു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മോർ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ദൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിരുന്നു സ്മോളർ സൈസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്പീഡ് സൈസ് കുറഞ്ഞെങ്കിലും അതിന്റെ സ്പീഡും അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയും മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റിയും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് മോർ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ആളുകൾക്കും വാങ്ങാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാം തുടക്കത്തിലൊക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ കോടി രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ഏതാനും ആയിരങ്ങൾ ഒരു പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരമോ രൂപ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന അത്രയും വില ഇതിനെ കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഐ ബി എം പി സി ആപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി ഒരു ജനറേഷനും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം അവസാനിച്ചു ഈ ചേപ്പ് തന്നെ അവസാനിച്ചു അതാണ് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനുഷ്യനെ പോലെ സ്വയം ചിന്തിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് നൽകുക അതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുക ശബ്ദം മനുഷ്യനെ പോലെ ശബ്ദ മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരം തിരിച്ചറിയാൻ അതേപോലെ മനുഷ്യർ കാണുന്ന പോലെ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ അതിനൊക്കെ ഉള്ള പ്രാപ്തി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് നൽകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലോ മലയാള ലാംഗ്വേജിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഇത്തരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളെയാണ് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ റോബോട്ടിക് മിഷൻ മനുഷ്യരെ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് നൽകുന്നതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുക മോസ്റ്റ് കോമൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആർ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊലോ അപ്പൊ നമ്മൾ സി എസ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജുകളാണ് ലിസ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജും പ്രലോഗ് എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കണം ഇതിന്റെ നോട്ട് വാട്സപ്പിൽ തരുന്നതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കാം എല്ലാവരും ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുക നന്ദി